Wir befinden uns hier im schönen Machland, das befindet sich in Oberösterreich. Also wir produzieren hier im Standort äh, sehr viele Arten von Gemüse, Sauergemüse. Das heißt Pfefferoni, Gurken, Paprika, Zwiebel, Sauerkraut ist auch ein sehr großer Bereich. Für uns ist es wichtig, äh, im Bereich Energie äh, Einsparungen zu machen. Der Energiekostenanteil unserer Produkte äh, ist sehr hoch und unsere Anlagen waren zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung veraltet. Dadurch äh, haben wir nach Anlagen gesucht oder Kombinationen gesucht, die uns hier helfen, in Energiekosten einzusparen. Die Anlage wurde im Jahre 2009 begonnen zu planen. Die Kunde Machland Konserven ist an uns herangetreten, eine neue Dampfkesselzentrale für ihre Produktion zu installieren. Wir haben dann im Jahre 2009 mit den Kontakten, die wir zu Wachenkonserven gehabt haben oder hatten schon aus der Vergangenheit, begonnen das Gesamtkonzept mit den verantwortlichen Personen durchzudiskutieren und sind sehr schnell zu der Meinung gelangt, dass es nicht alleine reicht, Dampf zu produzieren, sondern dass wir ein gesamtheitliches Konzept zu erstellen haben. Dazu auch die Untersuchung Stromproduktion, Abwärmenutzung und ein, damit ein, für die nächsten Jahre wieder um ein funktionierendes System zu errichten. Das, das Herzstück, die Capstone äh, Mikrokastturbine, äh, produziert im ersten Schritt elektrische Energie. Äh, mit dem Abgas aus der Mikrokastturbine wird äh, ein Dampfkessel äh, gespeist, äh, der Prozessenergie erzeugt und in in einem zweiten Schritt das Abgas äh, nach dem Kessel der Verbrennung äh, als Verbrennungsluft dem äh, Gasbrenner zugeführt wird und in einer zweiten Stufe wieder noch einmal äh, Dampf erzeugt. Und äh, in Zeiten, wo es einen Wärmeüberschuss gibt, mit der Fol noch folgenden Abwärme äh, der, der, der Absorberkältemaschine für Kühlzwecke zugeführt wird. Die Geschichte, wenn ich hier ein bisschen aushole, ist so, wir haben natürlich unseren Energiebedarf erfasst und haben uns die Energiebilanzen angesehen. Wann brauchen wir wie viel Energie? Und da ist für uns eigentlich nur die Gasturbine in Frage gekommen, weil sie sehr variabel ist, sehr flexibel in der, der Umsetzung, also von der Leistung her auch sehr gut regelbar. Wir haben auch überlegt, Gasmotor einzusetzen, jedoch hatten wir hier das Problem, dass wir nicht sicherstellen können, die Wärme abzuführen. Und das waren eigentlich die wesentlichen Argumente, äh, uns hier für eine Gasturbine zu entscheiden. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt für uns war, dass äh, die Gasturbine für uns auch als Insellösung genutzt wird. Das heißt, äh, wir haben einige Stromausfälle immer wieder bei uns in, vom Netz her. Und unsere Turbine ist so ausgelegt, dass wir hier äh, die Turbine in Standalone-Betrieb fahren können und unsere Produktion äh, sicher abschließen können. Das heißt, die Pasteurisationsanlagen, die Verpackungsanlagen, die Energieanlagen, das Kompressor und Wasser können mit dieser Leistung der Turbine, die bei uns installiert ist, betrieben werden. Es war noch ein, ein weiterer Punkt aufgrund der geografischen Lage. Hier gibt es äh, zur Sommerzeit, wo das Aufkommen von Gewittern äh, sehr häufig ist, äh, oft bis zu zwei Stromausfälle äh, pro Woche. Und in einem Stromausfall während der Produktionszeit kostet den Betrieb äh, viel Geld, weil die Produktion, äh, also die, die Ware nicht äh, verwertet werden kann. Äh, und aus diesem Grund äh, war es äh, Natürlich perfekt die, die Capstone Dual Mode Lösung, die im Falle von äh, Netzausfall die Inselversorgung übernimmt und so die bereits äh, produzierten oder Produktion begonnenen äh, Waren äh, ermöglicht, diese äh, Produktion abzuschließen. Ja. Die Aufgabenstellung war, eine neue Prozessenergie, einen neuen Dampfkessel für, äh, die, für die Firma Machland äh, hier äh, zu liefern. Und äh, das Projekt wurde dann weiterentwickelt äh, zu einer kombinierten äh, Strom- und Wärmeerzeugung. Und äh, wir hatten dann äh, die Möglichkeit, äh, unsere Erfahrungen äh, mit, der, mit Capstone äh, 
mit, gemeinsam mit äh, einem Kesselhersteller als Debu zu einer Gesamtlösung äh, zusammen äh, zu, äh, zu verbinden. Und, äh, und somit wurde aus einer normalen Dampferzeugung die kombinierte Erzeugung äh, für Strom und äh, Prozessenergie für die Produktion. Also wenn man jetzt speziell diese Anlage also anspricht, äh, war das ein sehr erfolgreiches Projekt. Äh, wir haben die Klimaaktivauszeichnung bekommen vom äh, Staat Österreich und war 2010. Die, eine weitere Auszeichnung war der Oberösterreichische Landespreis für Umwelt und Natur, war ebenfalls 2010. Und jetzt vor einigen Monaten oder vor einigen Tagen konnten wir auch noch den Energy Award in Empfang nehmen, im Bereich, ebenfalls im Bereich Energie. Und auch das der Oberösterreichische Energie Award war das. Und das muss ich sagen, das Projekt wurde auch vom Bund äh, Stadt Österreich sehr gut gefördert. Aufgrund dieser Auszeichnungen hat sich hier wirklich eine schöne Summe an Förderung für erneuerbare Energie bzw. das Zusammenspiel, also erneuerbare Energie in dem Sinne ist es ja nicht, also wir heizen ja trotzdem mit, mit Gas, das muss man sagen, ja. aber die Verwendung dieser Energie, mit der wird hier sehr sorgfältig umgegangen.